Sehr geehrte Damen und Herren, wir kommen nun zur lokalen und regionalen Demokratie in der Tschechischen Republik und ich darf den Berichterstattern Emil Kalotta und, Frau und Herrn Philipp Resiva das Wort erteilen. Herr Kalotta, darf ich Sie bitten, sechs Minuten darüber zu sprechen. Und vielen Dank an die vorhergehenden Redner, Frau Orlova, Herr Mehl und Herr Bürgermeister Schuster, Präsident des Rates der Gemeinden und Regionen Europas. Herr Kalotta, bitte. Please, you have the floor. Six minutes. Dear colleagues, ladies and gentlemen, it is a real pleasure for me in my capacity as local rapporteur to present the recommendation and the explanatory memorandum on local and regional democracy on the Czech Republic. Our delegation consisted of Monsieur Philippe Sever as a regional rapporteur, Professor Ivan Smith, consultant and member of the group of independent experts, and myself. I take this opportunity to express my sincere thanks to Professor Smith for his uh, excellent work. Mr. Esevo and myself were instructed to visit and submit a monitoring report on the state of local and regional self-government in the Czech Republic. We have visited Prague, Brno and Belki Osijek between 13 and 15 June of 2011. We have met with authorities at central, regional and local levels, with the President of Constitutional Court, the Union of Towns and Communities, as well as the Association of Regions of the Czech Republic and also academic experts. Briefly, as a general comment, I should say that since the Czech Republic ratified the Charter in 1999, important progress has been made. The guiding principles of local self-government are secured in Czech le legislation. Consultation mechanisms work well and the regional tier of government has been created. During the visit we had the strong impression that were, there were no real grounds to persist with the reservation the Czech Republic had made in respect of Article 4 and Article 9 of the European Charter. In fact, we could see that the provision of these articles were already being adopted. They concern discretion in adapting delegated powers, local taxes, equalization and consultation for redistributed resources. In our recommendation, we draw the government attention to certain points that could be improved. One of these concerns the fragmentation of the quite high number of municipalities. This creates difficulties for efficient delivery of services. Local taxation is another one. Municipalities would benefit from a genuine system of local taxes where they can determine the tax rate. Administrative control of municipalities is another important issue. Because coordination is not sufficient and procedure is not simple, local authorities are overwhelmed trying to provide various government agencies with data. After the visit, we received comments from the Ministry of Interior, which you will find in Appendix 3 of the report, which I think is an encouraging example of good communication. The government announces welcome developments. We know that a new control procedure code and a new system of financing of public administration is in preparation. An amendment to the law on budgetary allocation on taxes aims to improve the imbalance in the allocation of tax revenues between large and small cities. A new law on civil servants in public administration will specify the working condition of civil servants. The government also comment on our, our analysis of the fragmentation of municipalities and hope that our recommendation to gradually reduce the number of municipalities in the Czech Republic will encourage municipalities who resist the idea. I would very much like to hear from Czech colleagues who are here today, if possible, what they think about this issue. As regards regional issues, I will leave that subject to my colleague, Mr. Reservoir, to explain. 
We propose several recommendations to the Czech authorities, some of which are as follows. To find a consensus with the municipalities and their associations to gradually reduce the number of municipalities. To coordinate and simplify the overall system of administrative supervision. To formally recognize in a law that the procedures which would provide the details of the consultation process, ensuring that such a consultation takes place in due time and in appropriate way as stipulated by Article 4 on the Charter. To ratify the provisions of Article 4 and 9 of the Charter on which reservation had been formulated since these are de facto operational. And finally, to sign and ratify in the near future the additional protocol to the Charter on the right to participate in the affairs of a local authority. Dear colleagues, I thank you for your attention. I am at your disposal for any questions. And now I give the floor to my colleague, Fidel Reseveu. Thank you, Mr. President. Dear colleagues, I would like to raise some further points, in particular concerning the regionalization process and on transfrontier cooperation. As a general comment, as my colleague Emil Carlotta has mentioned, there has been important progress in securing the guiding principles of local self-government in legislation in the Czech Republic since they ratified the Charter. The creation of a regional tier of government, which was already mentioned in the Congress recommendation of 2000, has been achieved. Various laws have been enacted concerning the regions their budgets, councils, and financial control. There are now 13 regions in the Czech Republic, not including the city of Prague, which is both a city and a region. As to their financial situation, the regional budget revenues originate from taxes that are levied, that are raised nationwide, from which they receive a percentage. This percentage is defined centrally after a consultation with the Association of Regions. They also have additional resources from various sources, including the European Union structural funds. Our meetings with our interlocutors left us with the impression that there is still room for improvement concerning the regional tier, particularly as regards the dependency on the central government when it comes to the extent of their tasks and financial resources and clarifying the relationship between the regions and the major towns except for Prague. As regards transfrontier cooperation, one of the recommendations was the promotion of cooperation at local, regional level and also to explore the possibility of signing the additional protocol to the European Outline Convention on Transfrontier Cooperation between territorial communities or authorities. Although the protocol has not yet been signed, the main transfrontier projects the Czech Republic is involved in, with Austria, Poland, Slovakia, Hungary, and Germany, are evidence that an active cooperation policy is in place. This is why, in our recommendations, we reiterate the invitation to the Czech authorities to sign and ratify the additional protocol to the Transfrontier Convention. Dear colleagues, we encourage you to adopt this draft recommendation, which, in our opinion, reflects the situation well and provides sound proposals to the Czech authority. We thank you for your attention, and we are at your disposal for further clarification. Vielen Dank, Herr Berichterstatter, Receveur. Ich darf nun das Wort erteilen dem Delegierten aus der Tschechischen Republik, Herrn Prost Stelek. Please, you have the floor. The floor is yours. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, dear colleagues, First of all, I would like to express my thanks both reporters, experts and other cooperating people for a very good work. The result, is really, the result is really very interesting. It seems so reporters did not visit Czech Republic only for several days, but it looks as if they lived and worked in my country for a very long time. 
It is a very nice feeling to read that my country deserves, deserves praise for the considerable progress accomplished since the last monitoring mission. But to be honest, I have to say that the critical parts of this report are also proper and true. The report was very informative even for me. It means that the report is not shallow, but a very deep probe into Czech self-governing and not only self-governing life. I can totally agree with conclusions of this report, also with recommendation and with the part which is named information note on human rights at local and regional level. I can also inform you that there are not any comments from the side of Association of Regions of Czech Republic, nor from Union of Towns and Municipalities. At the end of the report, you can read comments compiled by the Ministry of the Interior of the Czech Republic. It is understandable because most of criticism contained in this report points at the level of the Czech state. From my point of view, I am a mayor of a relatively large town. I understand the comments. Especially the problem of fragmentation of municipalities is very difficult to solve. However, the situation is sometimes even funny. You can find municipality in the Czech Republic which numbers 28 residents, it has office in former bus station, and the municipality is in operation without any employee. Only the mayor comes as a volunteer on Friday afternoon to solve problems of the village, and at the end of the year he hires an accountant to collect invoices. But it doesn't mean that the people are not happy. Just the system is not professional and costs more money, I have to say. This is a typical problem for the Czech Republic. We can call it briefly too many, too small. And it is not only about municipalities. But a lot of people have a very bad experience from the time of communism. They don't believe that their small village will be managed well from a big neighboring city. It will be very, very difficult to change their minds and to solve this problem without using power. So forgive me, please, this small look into, into Czech municipal folklore, and let me finish again with thanks to Mr. Kalota and Mr. Sever for their work, which is very sensitive to Czech surroundings. Thank you very much for your attention. Danke für diese Wortmeldung. Es liegt mir keine weitere Wortmeldung vor. Es ist auch kein Abänderungsantrag eingelangt. Der Vertreter der tschechischen Delegation hat hier erklärt, er ist mit allen Schlussfolgerungen einverstanden. Somit auch mit ihrer, ist Ihre Frage beantwortet. Er teilt Ihre Meinung, es gibt zu viele, zu kleine Gemeinden. Auf der anderen Seite haben wir ein Demokratieproblem, wenn wir sagen, die Bürger sollen entscheiden ob Gemeinden zusammengelegt werden oder nicht. Es ist oft schwierig zu entscheiden, welcher Weg der günstige ist. Es gibt auch sehr gute Gemeindekooperationen. Aber ich danke Ihnen für Ihre Wortmeldung. Es spricht für die Qualität des Berichtes, dass keine Abänderungsanträge gestellt wurden. Ich darf mich bei Herr bei den beiden Berichterstattern, Herrn Reservoir und Herrn Kalotta, herzlich für Ihre Arbeit bedanken. Wollen Sie noch einmal darauf antworten? Nein. Nein. Herr Präsident des Monitoringberichts, auch keine Stellungnahme, bitte sehr kurz, if you want. Uh, let me just add that uh, I think this is a very good report, and uh, we have heard about that from the uh, Czech Republic also, and uh, we have no amendments. Let me underline, I'm yes, personally very glad for the appendix number one, information note on human rights at local and regional level. Thank you very much for that appendix. Vielen herzlichen Dank, Herr Molin. Das trifft ja einen Schwerpunkt unseres Kongresses, dass wir eine verstärkte Anstrengung unternehmen, um die Menschenrechte auf lokaler und regionaler Ebene umzusetzen. Und wir auch im Einvernehmen mit dem Monitoring-Ausschuss auch gesagt haben, 
dass nicht nur die Charta der lokalen Selbstverwaltung, sondern einschließlich auch die Menschenrechtsproblematik in die Monitoringberichte eingebunden werden. Vielen Dank. Wir kommen nun zur, zur Betrachtung, zur äh, Abstimmung über die Empfehlung. Wir brauchen eine Zweidrittelmehrheit. Wir wollen nun abstimmen. Sie kennen das System in Ihrem Abstimmungsapparat. Drücken Sie eins für Ja und zwei für Nein. The vote is open and therefore you can vote. One yes and two no. The vote is closed, I think. How it is the result? No? Yes. Yes and no. Vote again, please vote again. Yes, one. Yes, the vote is open, yes. Yeah. The vote is closed, yes. 84, no, yes. All agreed, no abstentions. Ah, against one and two abstentions. Jawohl. We are now, we have only the recommendation. So vote, we Yeah. The draft recommendation contained in document CG 22.6 is adopted. We are now at the next item, building the European Alliance of Cities and Regions for Roman Inclusions. Sie wissen, dass wir uns hier im Kongress sehr intensiv und oft mit der Frage der Roma auf lokaler und regionaler Ebene beschäftigt haben. Wir wissen, wie schwierig die Situation der Romas in manchen Nationalstaaten ist, wie schwierig auch die Situation der Roma auf regionaler und lokaler Ebene ist. Es ist wichtig, dass hier eine europäische Allianz nunmehr geschlossen wurde. Wir haben sehr oft darüber debattiert und ich darf jetzt die Debatte eröffnen. Ich darf Mr. Ken Davy von der Open Society Foundations, an institutional partner that provides notably financial support to this work, welcome. I'm also pleased to welcome Mrs. Dusica Davidovic, member of the City Council of Nish in Serbia, who participates in the core group for the launch of Alliance and who will share with her city's action for Roma inclusion and her vision of the future role of this Alliance. Finally, I will come our colleague and thematic rapporteur, John Warmischheim. I first give the floor to Mr. Kenneth Davy. Please, you have the floor. Thank you, Chairman. Um, when I'm described as a representative of the Open Society Foundations, I'm actually a member of the board of a thing called MTM, uh, which means making the most. Uh, and it's short for making the most of European Union structural funds because it is um, an Open Society Foundations program um, which is funded by George Soros 
uh, managed from the Open Society Foundations in uh, Budapest. And its purpose is to help Roma communities uh, benefit from European Union structural funds. It does this through uh, national partners, which are voluntary organizations or consulting companies, varying with the country, which are contracted by the Open Society Foundation to help municipalities prepare eligible applications to the managing authorities in the individual countries uh, responsible for the European Union structural funds. And these are funds like the um, uh, European Social Fund, uh, the European Regional Development Fund, um, and so on. Um, the program funded by Mr. Soros, also provides uh, the municipalities um, with additional finance to cover those costs of attracting the European Union funds, but which are not eligible for reimbursement uh, by the European Union. And it also helps with bridging finance because uh, the condition of most of the structural funds is that you have to incur the expense and carry out the project before you can get reimbursement from the European Union. <clears throat> the Making the Most program also provides staff training for municipal staff who are responsible for preparing applications um, and it provides them some mentoring uh, not only during the project preparation, but also during the project execution. The Making the Most program also undertakes a considerable amount of advocacy, um, both at Brussels and also uh, at national headquarters. Um, advocacy on the content of European Union structural fund programs, what sort of things are eligible for funding, and secondly, and perhaps more importantly, on the procedures, because it's very often the procedures which make it most difficult uh, for the municipalities concerned to actually access the funds. Uh, the Making the Most program is fully operational now. It's been going for a couple of years three years actually, it's fully operation in four new member states. That's Bulgaria, Hungary, Romania and Slovakia. Uh, it's generated over 300 European Union funded projects worth a total so far of 27 million euros. And it covers uh, projects uh, for education, uh, for employment, for health care, for infrastructure, small-scale local infrastructure, and now, most recently, it's been extended to housing. The program is also in the process of extension to the Western Balkans, to candidate countries, um, because uh, there is some pre accession funding, IPA funding, available to some of the candidate countries in the Western Balkans. And uh, it is, uh, we now have national partners active in Albania, Croatia, Macedonia, Montenegro, and Serbia. Uh, why uh, is this information being given to you uh, in the context of this debate? It's because it, there is much parallel to the work, uh, or the proposed work, of the Alliance. And indeed, uh, we have found it uh, advisable to try and build up a, a similar network um, of municipalities which have been active uh, in the pursuit of and use of European structural funds. Um, as I say, the main work is done through the consulting work of the national partners, but um, now as uh, an addition to that, 
um, we are in the process of setting up a network of, in each country, of municipalities who have been active in the use of these funds and who are active generally in the promotion of Roma integration. The new program, um, which is designed to use municipal experience to extend the aspiration, the ambition to get European structural funds and also to spread good practice. It's initially aimed at the four states where the program is well established. That's Bulgaria, Hungary, Romania, and Slovakia. And the first effort, which is just underway now, is to collect examples of good practice from municipalities in those four countries. And um, the aim is to have these collected for presentation at a European Union awards pro ceremony which will be held in Budapest uh, in October and where the awards will be made by Commissioner Andor um, of the European Union uh, who is in a sense uh, very much the patron of this initiative. The hope is that this process of identifying and collecting good practice will lead to the formation of national chapters um, of mayors, municipalities active in Roma integration. And these chapters will provide training, exchange of experience, peer review, and uh, practical assistance to members, individual members uh, seeking external funding for Roma integration programs. This obviously is very parallel to the ambitions uh, for the Alliance um, and I'm pretty certain that an appropriate time when we've got these national chapters underway and when you have begun to get the Alliance underway uh, that there will be scope for discussion to see how the national chapters um, and their members in the individual countries uh, could uh, fit in or contribute to the alliance. Um, I don't think we have reached the stage yet where we have very much to offer on that because this is program has only just been adopted and as I say it, the immediate ambition is to get this uh, participants identified for the award ceremony in October. But uh, it obviously has potential for contribution to the uh, ambitions of the Alliance um, and we look forward to the stage where um, our ch chairman, Carmen Miget, and the project managers uh, would be in a dis um, <coughs> position to discuss these things um, with uh, the uh, Congress. Already there is considerable uh, collaboration with, between our program and the Council of Europe um, and it has particularly surrounded the program for training Roma mediators which is something to which MTM and its staff um, have been contributing resources um, in the Eastern European countries Central and Eastern European countries. Um, and indeed, uh, we also provided uh, suggestions um, at a recent meeting here um, on how the Roma Mediator Program could be improved, and I believe those suggestions were adopted and are in process. So already there are certainly links uh, between the MTM Program and uh, the Council. Um, our program, of course, is aimed particularly at the European Union funds. It has, um, in a sense, a more uh, narrow and focused um, target. But um, at any rate, we look forward to the continuation of this and widening of this cooperation, and particularly in respect of the objectives of the Alliance. So 
Sehr geehrter Herr Devi, herzlichen Dank für Ihren Beitrag. Ich äh, möchte mich bedanken bei dem MTM Board und ich bitte Sie, die besten Grüße Ihrem Präsidenten Kalman Michei zu übermitteln, der ja sehr aktiv beim Gipfel darüber gesprochen hat. Ich erteile nun das Wort äh, Frau Davidovic, sie kommt aus der Stadt Nisch. Die Stadt Nisch hat einen wichtigen Beitrag in der Vergangenheit geleistet zur, äh, zur Integration der Roma. Ich erteile Ihnen das Wort und würde bitten, etwas kurz zu sein, weil äh, wir die Tagesordnung noch beenden müssen und ich muss schließen, wenn die Dolmetscher zu Ende sind. Bitte, Frau Davidovic. Thank you, Chairman. Dear colleagues, from June 2008 to June, to, to June 2009, Serbia presided to Roma Decade, the joint initiative of the Southeast and Central Europe, Europe countries, which has lasted from 2005 and has been aimed to improve Roma position. Their education status, living conditions, to include them in the labor market, to improve their health and thus help extend the years of good health. Low level of education of Roma is playing center role in the explanation of their bad position. It is noticeable that lack of knowledge contributes to negative influence of Roma population health on insufficient consequences about preventive health protection as well as about available health protection services. Combination, combination of high birth rate and short short life Spain implies that Roma population, population is younger compares to the rest of population and in speed the insufficient statistical data of Roma population health it is clear that the rate of mortality of newborn Roma children and children in general is higher compared to the rest of population also the mortality rate of Roma population remains high through the whole their life often due to the infection of the respiratory and digestive organs as well as skin disease that are particularly frequent. The observation of National Employment Service is that Roma are not very interested to educative training because of their material situation, although all the programs are free or courage. From individual discussion with them, we learn much about their life. They mostly live in unsanitary condition, have great number of uh, greater number of children deal with collecting secondary raw materials and street cells. A small number of them complete high school and only three registered Roma have university degree. In recent years, Hetel Care Center Nish has been, has been involved in two Ministry of Hetel projects related to Roma population health protection, improvement of Roma health and for better Roma life quality. In recent years, 25% of, of the total number of decidate uh, children preschool and school age were Roma children. Very often situation is that parents refer to the health care center mostly only when their children are sick, which means that the number of children is not included in private and systematic and control health examination of the certain age. Local safe government has a general commitment to promote and encourage social inclusion of Roma and the activities undertaken so far has been based on the project approach in the fields recognized as a priorities after joint analysis with Roma population representatives. For some of these projects, local safe government allocated full means and for other projects, local safe government just participate in financing by allocating a part of budget means. Up to now, the comp comprehensive local program of Roma inclusion has not been developed yet. The measures to active employment police, uh, politics include also Roma employment. Engagement in public works represents one of the measures where within each project requiring unqualified workers, 25% of Roma is included. The greatest number of employment Roma is present in public utility com campaigns. Among other measures, there are also <clears throat> Program for Roma education and literacy for uh, 
acquiring so-called uh, functional education as well as various training. Means results of such projects are developed database about Roma people and their needs on the territory of city municipality Crveni Krst, where Roma people settlements are, lo are located as a basic for future project planning, improved access to information and different education resources for Roma children in Mahala, settlement internet created, preconditions from legalization of whole Roma settlements, improved level of understanding and sensibility of local public for Roma people, employment problems and increased number of employed improved understanding of rights and manner to access of to rights. They were based on the overall analysis for, uh, of all relevant uh, circumstances. Marginalization of Roma citizens is complex and multilateral and it manifests in true, for example, high, high employment rate and non-realization of civil rights. Low level of education among Roma people has a central role in explanation of their bad position. Like this, general equality of Roma women compared to Roma men greatly came from an equal level for education. Statistical research and production of poll with data about Roma people on the territory of municipality of Srveni Krst in Niš within the CAD of Roma people released in cooperation with OSC means in the uh, in the amount of 10% of total value on project were provided from the local budget. Internet Center Roma Mahala project realized in cooperation of municipality, NGO, RTV, Nishava and Philip Morris. The municipality participated in the legalization of Roma settlements together with the Ministry of Human and Monetary Rights for Roma settlements. Belgrad Mara Šljaka, 12 February means for the legalization procedure where approved. This is only municipality that participates in the project of legalization of whole Roma settlements, not individual residential facilities. After the legalization of, uh, of settlements, it will be continued with legalization of the facilities. Urban plan is being done at the moment in cooperation with, uh, with the Ministry on Environment protection and special planning and, uh, and it was adopted in 2009. City municipality of Palilula clearly recognized the need uh, of, uh, for the development of different initiatives in the area of social inclusion of Roma people. Until now, newly formed municipal government has dealt more uh, with determining needs of Roma community and what is to come is to plan, educate, support, development and realization of certain projects in partnership with Roma NGOs and later development and comprehensive development program and anticipate in the beginning as a reply to defined priorities. At the moment, representatives of local administration do not plan preparation and adoption of strategic documents and action plan for Roma people on the territory of Pal Palilula municipalities. According to the available data project, raising human and technical abilities of local administration to European level has been realized so far and it was financed by US through EIR and it was implemented by standing conference of town and municipalities through exchange program. Result published guides through municipal and administration of municipality of Palilula which was printed both in Serbian and Loma, Roma language. The purpose of this guide was to facilitate access to service of local self government for citizens of both nationalities. Other initiatives, they are played for the program of public works and partners with city administration, Palula, Roma Women Association, OSVIT, Gerontology Center and National Employment Service for works in the area of social, humanitarian and other fields, health, education, assistance to already people, children, socially vulnerable groups and individuals, protection and 
preserving of cultural heritage, uh, heritage and archaeolog archaeological findings, different kinds of work in theaters, museums, libraries, and tourism, input the electronic data pers processing in data marketing in other. Special attention was also given to the children who live on the street by opening a so-called drop center. Also, Nish is one of the first towns in Serbia which will build recycling center providing new job position for local Loma people. In cooperation with the Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe, we recognize priorities and we will work together on drama inclusion in all fields. Thank you very much for your attention. Thank you. Thank you. Mrs. Davidovic, uh, jetzt uh, ist Herr Warmischem am Wort. Herr Warmischem war der Berichterstatter letztes Jahr und auf, uh, über die Situation der Roma in Europa. Aufgrund seines Berichtes haben wir letzten Oktober eine Resolution und eine Empfehlung beschlossen. Herr Warmischem hat auch als Moderator und Berichterstatter beim Gipfel der Bürgermeister in der Roma Angelegenheit teilgenommen. Herr Warmischem ist als, als, äh, stammt aus der Gemeinde Selfort im Vereinigten Königreich. Diese Gemeinde hat eine Reihe von erfolgreichen Projekten zur Roma-Integration äh, geleistet. Herr Warmischem, please, a little bit short, because uh, the time is running out and I have to finish and we have the monitoring bericht on Germany. Please. Right, thank you, Mr. President. Right. Colleagues, first of all, can I thank you for staying for something that you know, a subject that's close to my heart, as many of you have heard me speak on this subject before. As the President reminded us at our previous session, we adopted a co comprehensive resolution on the situation of Roma, proposing local and regional action in a number of areas to bring about improvements at the grassroots level. The Alliance of Cities and Regions for Roma Inclusion with the core group is in the process of putting together will be a practical vehicle to drive the implementation of this resolution. This will be therefore a concrete follow-up not only to the Summit of Mayors on Roma but also to our own proposals. The work in the core group also represents an excellent example of a transversal cooperation as we are working together with the special representative of the Secretary General for Roma Issues. With representatives of cities and regions themselves, with experts on the subject, as well as with institutional partners. In particular, the Assembly of European Regions, Open Society Foundations, as we've just heard from Mr. Kenneth Davey and the European Commission, with which we have had discussions during the first meeting of the group. The modalities for the participation of Roma organisations and other civil society partners are also being discussed. Since its inception following the Summit of Mayors, the core group held two meetings on the 9th of December and on the 23rd of, 22nd of February and mark considerable progress in defining the concept and mandate of the Future Alliance, its structures and the scope of membership, as well as the range and type of activities that it will carry out. The Alliance will be a flexible framework for exchanges of experience and provision of specific services, a kind of umbrella framework serving as a platform not only for individual cities and regions but also for existing networks and initiatives in the field of Roma inclusion. It will be based on a peer-to-peer -peer approach focusing on responses to specific needs of each community in a manner which could be described as an a la carte menu rather than a one-fits-all. We have just sent out a questionnaire to cities and regions to assess their concrete needs and priorities and to establish their preferences in the type of activities the Alliance could carry out. It is already clear that these activities will be both thematic, focusing on specific areas and transversal mainstreaming specific issues in those areas. 
The main objectives of the Alliance will be to improve local and regional capacity for project implementation and to help secure the funding for these projects, in particular from EU and international donors. We have already received a strong expression of support for the Alliance project from several Council of Europe member states, the European Commission, which received during the last months the National Strategies for Roma inclusion of its member states, has also expressed interest. The Alliance is particularly timely as the new programme period for the European Social Fund will start next year, with a particular emphasis on the involvement of local and regional authorities in Roma inclusion. Another important boost to this project is the Committee of Ministers' reply to our October recommendation on the situation of Roma that was adopted exactly a week ago on the 14th of March. This is a very positive reply in which the Committee of Ministers welcomes our proposals to launch the Alliance and also notes with interest our proposal to national governments to set up a European programme for capacity building at a local and regional level to complement the Roma Mediators Training Programme, known as ROMED. In its reply, the Committee of Ministers agrees that local and regional authorities have important roles to play in supporting Roma inclusion and that they should be given the capacity to effectively implement policies at their level. The Committee has therefore invited Member States to give due consideration to the various suggestions made at the Congress. Dear colleagues, this shows that our initiative to establish the Alliance is timely indeed. It is timely because the situation of the Roma, the last single marginalised group in Europe, remains an affront to our democratic ideals and values. It is timely because national strategies for Roma inclusion requested by the European Union will have to be implemented in our local and regional communities. Finally, it is timely because there is an awakening at European national level and grassroots levels that something has to be done to improve the situation. The numerous activities are already underway. We have just heard testimonies from the City of Nice and the Open Society Foundations about the action taken at grassroots. I can add to these experiences from my hometown in Salford, where we've just set up a, a young person's Roma football team and they've actually formed themselves and they're that good that they've actually gone into a football league. We're hoping to find the next Lionel Messi, who will then sign for my club, Manchester United, and will save us millions of pounds and will help us win the Champions League. We also, which is, is a really positive thing, is we have an awards ceremony for young Roma people that have achieved in education. This is held at the university and it doesn't matter what they've achieved, but if they've been to school and received education, they get a certificate presented to them either by the mayor or a celebrity. And to see those young children, the Roma children, actually getting that certificate and feeling that they've achieved is fantastic. Now, it's something that I would encourage other municipalities to do. Dear colleagues, I would like to conclude by encouraging those municipalities and regions represented in the Congress that are dealing with the Roma situation to come forward and express your interest in participating in the Alliance, whose launch is being planned for September this year. Together, we can move this project forward and make it the success that it deserves to be. So I would make a plea that you do come forward and join this Alliance. Uh, and once again, you know how passionate I am about this and the Roma situation. You know, it's not going away. We, as the Congress, still need to do things at the grassroots level to make sure of Roma inclusion. I thank you for staying and listening to me, and thank you, Mr. President. Vielen Dank, Herr
für Ihren Bericht und für Ihre Arbeit in der Roma-Integration. Sie sind uns ja sehr gut bekannt und Ihr Engagement ist beispielhaft. Ich erteile das Wort Herrn Werenscher und darf bitte die Diskussionsbeiträge doch innerhalb von drei Minuten abzuwickeln. Sonst muss ich die Liste schließen. Herr Werenscher, bitte. Grazie Presidente, ma le, la relazione che hanno fatto i col, colleghi eh, è uno, il, quello della, eh, della problematica dell'inclusione dei Rom è una delle eh, emergenze eh, e delle, eh, di, delle situazioni eh, importanti che eh, rivedono la vita eh, dei cittadini e delle istituzioni e i programmi portati avanti dal Consiglio Europa così come eh, sono stati illustrati sono dei programmi importanti che vanno soprattutto verso la finalità di in introdurre eh, anche da un punto di vista culturale eh, queste popolazioni che hanno bisogno di, di avere un aiuto, di avere un sostegno, soprattutto in un momento in cui ci sono delle, anche delle difficoltà economiche. Eh, quello che mi sento di dire, come anche rispetto all'esperienza, ho avuto modo di seguire sia la, eh, ecco la, la conferenza dei sindaci e dei sui Rom che è anche alla, ai seminari eh, che ha organizzato il Consiglio Europa in Italia, e quello che mi sento di dire è di consigliare eh, quello di eh, ecco, tenere maggiormente in considerazione le realtà delle autonomie locali e le realtà delle associazioni degli enti locali. A volte è eh, capitato anche in Italia che eh, si organizzano questi corsi, magari eh, eh, si va mh, verso il coinvolgimento di associazioni private. Noi eh, abbiamo eh, necessità che, eh, non, che da un punto di vista istituzionale eh, le eh, e queste, queste misure che vengono adottate, che vengono eh, portate eh, dal Consiglio Europa, eh, vengono, devono essere, eh, ci deve essere un coinvolgimento eh, degli enti locali che sono i primi attori delle politiche della, eh, delle città. E quindi eh, mi complimento per il lavoro che stanno svolgendo, si sta svolgendo su questo settore da parte del Congresso, ma c'è bisogno ecco, di una eh, di una maggiore eh, collaborazione, quindi eh, condivisione tra Consiglio, Congresso e le autorità locali. Siamo, oh, penso, sulla strada eh, giusta e eh, quindi eh, volevo sottolineare ancora una volta l'importanza eh, eh, dell'inserimento nel tessuto sociale delle comunità rom. Grazie. Vielen herzlichen Dank, Herr Barencio. Ich erteile das Wort Herrn Tamilos Michael aus Griechenland. Ne, kere Prodo, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή, τον κύριο Τζον Γόρμισαμ, για την ευαισθησία που δείχνει και την δουλειά που έχει κάνει για το θέμα των Ρωμά. Ήμουν μέχρι πρότινος επί εννέα χρόνια πρόεδρος του ελληνικού, ελληνικού δικτύου πόλεων για δήμων για, για τους Ρωμά. Ένα δίκτυο που απαρτίζεται από 60 δήμους της Ελλάδος που συγκροτούν και, και έχουν 125.000 πολίτες, Έλληνες πολίτες Ρωμά και έχει ιδρυθεί από το 1995. Η εμπειρία είναι ότι όταν υπάρχουν εθνικά δίκτυα δήμων υπό την αιγίδα της κεντρικής ένωσης των Δήμων κάθε χώρας, τότε ε, ακόμη και στους πιο δίστροπους Δήμους, εκείνους τους Δήμους δηλαδή που υπάρχει αντίδραση για τη συνεργασία σε θέματα ενσωμάτωση των Ρωμά, ε, μπορούν να επιβληθούν οι πολιτικές και οι πρακτικές. Το πρόβλημα δεν είναι με τους καλούς Δήμους που οι Δήμαρχοι, τα Δημοτικά Συμβούλια θέλουν να εφαρμόσουν τις πολιτικές. Το πρόβλημα είναι με αυτούς τους Δήμους που δεν θέλουν να εφαρμόσουν τις πολιτικές, που δεν αποδέχονται την ενσωμάτωση, που εφαρμόζουν πολιτικές εκδίωξης ή άλλες πολιτικές ρατσιστικές εναντίον των Ρωμά. Τι γίνεται με αυτούς. 
Ο μόνος τρόπος είναι η συμμαχία που θα γίνει τώρα και την οποία θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό βήμα ενιαίας πολιτικής του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Κογκρέσου να ε, παροτρύνει τα κράτη-μέλη και τις κεντρικές ενώσεις των δήμων κάθε κράτους να συστήσουν δίκτυα μέσα σε κάθε χώρα τα οποία να αποτελούνται από τους Δήμους οι οποίοι έχουν όλοι οι Δήμοι όσοι έχουν Ρωμά. Έτσι λοιπόν οι πολιτικές που θα υλοποιούνται δεν θα μένουν μόνο στο προαιρετικό επίπεδο των καλών Δήμων που θέλουν να εφαρμόζουν πολιτικές αλλά θα πάνε και ακόμη παραπέρα. Δεύτερο και τελευταίο θα ήθελα να πω γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο θα μπορούσαμε να μιλάμε πολλές, πολλές ώρες για το θέμα αυτό. Προτείνω το, η συμμαχία να θεσπίσει και να συγκροτήσει ένα παρατηρητήριο για την εφαρμογή των πολιτικών για τον Ρωμά. Κάποια στιγμή θα πρέπει να φτιάξουμε μια βαθμολογία, παράδειγμα με άριστα το 100, αποτελούμενη από κάποια κριτήρια και να αξιολογούμε τους Δήμους κάθε 2-3 χρόνια πώς εφαρμόζουν τις πολιτικές αυτές, πού υστερούν και ποιοι Δήμοι είναι οι αξιολογότεροι και ποιοι είναι οι... αυτοί που δεν συμμορφώνονται. Έτσι λοιπόν θα συγκροτείται μια λίστα και οι Δήμοι που θα είναι στην ουρά, που θα είναι αυτοί που δεν συμμορφώνονται, θα βλέπουν ότι πραγματικά έχουν κάποιες επιπτώσεις, ας το πούμε, σε όλη την Ευρώπη, ότι αρνούνται να εφαρμόσουν ή δεν υιοθετούν τις πολιτικές μας. Είναι ένα μέτρο αποτροπής, ένα μέτρο συμμόρφωσης των δημοτικών αρχών, των εγκάστων δημοτικών αρχών, στις πολιτικές που πρέπει να εφαρμοστούν. Και θέλω επίσης να πω ότι το Συμβούλιο της Ευρώπης και ο Επίτροπος, ο κ. Χάμαμπερ, κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Αλλά δυστυχώς η συνεργασία με τους ομοσπονδίες των Ρωμά σε κάθε χώρα και σε κάθε περιφέρεια κάθε χώρας δεν είναι εύκολη. Είναι πάντα ε, ε, εποχιακή, δεν έχει βάθος, δεν έχει συνέπεια κάθε φορά, δεν εξελίσσεται. Μπορεί να έχουμε εφήμερα αποτελέσματα και μετά να τα χάσουμε. Άρα λοιπόν νομίζω ότι όπως είπε και ο προηγούμενος συνομιλητής, παρεμβαίνουν, ε, θα πρέπει να... Ε, λειτουργήσουν μέσω των Δήμων και των δικτύων των Δήμων. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Vielen herzlichen Dank. Ich erteile das Wort Frau Ami Kopmannschap von der niederländischen Delegation. Bitte. Herr Chair, in uh, the Netherlands there are about 30 municipalities with Roma communities. Problems are mainly situated in the field of education, social work, yacht and healthcare. The particular problems are the high rate of unemployment and thus the depending on social security, but also things like criminality, prostitution, um, discrimination and hatred. Besides, there is a high rate of school absence, particularly from the age above 12. Municipalities are the first uh, respond, uh, responsible layer of government in tackling the problems. The Dutch national government also acknowledges the urgence to face these challenges. The Association of Dutch Municipalities, the VNG, created the Platform for Roma Municipalities in 2009. And currently 12 municipalities participate in the platform, gathering both local elected officials and professionals. And the platform supports municipalities in the exchange of knowledge and coordination. Moreover, the platform serves as a joint voice towards the central government. The municipalities of the platform have made available extra funds to prevent dropout school at a very early age. Avoiding early dropout of school is the methodology of the Roma platform to finding answers to related challenges such as education, work and income, living conditions and criminality. Besides the program to stop child abuse with the Roma within the Roma communities is being implemented by four municipalities in a very successful way. Recently, a group of the ad hoc uh, committee of Roma experts visited these municipalities and a report of the findings of the CARUM delegation will be available in next May. 
The particular strength of the Roma Municipalities platform is that it's looking for sustainable, practical solutions. Its strength is it really, uh, that it really defines the issues and challenges, which also makes it possible to put the challenges on a national political agenda to assure that a real action plan can be developed towards improving the living conditions. As agreed by the EU member states, a national Roma strategy has been set up by the national government and the Roma, this Roma strategy will be debated tomorrow in the Dutch Parliament. Thank you very much. Danke, Frau Kollegin. Ich darf mich bei allen Debattenbeitragsleistern bedanken, wie auch bei den drei Berichterstattern. Man hat nicht nur gemerkt, dass Sie hier einen guten Bericht vorgetragen haben, sondern dass Sie persönlich engagiert sind in dieser Frage. Ich möchte Ihnen für dieses Engagement herzlich danken. Wenn ich einen persönlichen Kommentar dazu noch geben darf, ich habe oft den Eindruck, dass die nationalen Regierungen oft verbal ein großes Verständnis für die Integration der Roma äußern, dann die Zuständigkeit an die Gemeinden und Regionen delegieren und dann beklagen, wenn zu wenig geschieht. Wir müssen die nationalen Regierungen auffordern, einen wesentlichen finanziellen Beitrag den Kommunen und den Regionen zu leisten, die vorbildhaft hier in Best Practice Modelle entwickeln, die die Integration der Roma fördern. Diese Bevölkerungsgruppe in vielen Ländern Europas hat in der Geschichte schon sehr viel mitgemacht und es ist höchste Zeit, dass eine gemeinsame Solidaritätsanstrengung aller Länder passiert. Es ist gut, was in den europäischen Fonds zugewiesen wird an Hilfsleistungen, aber wir sollen darauf hinweisen, dass das an und für sich eine Notwendigkeit ist und kein Almosen sein darf. Es muss eine substanzielle Hilfe für die Gemeinden und Regionen zur Integration geben, dann gibt, kann man auch die Gemeinden und Regionen zu Maßnahmen zur Integration verpflichten. Ich wollte das also hier eindeutig einmal auch festgestellt haben. Vielen herzlichen Dank Ihnen für die Berichterstattung und Ihnen allen für Ihre Beiträge. Wir kommen nun zum wichtigen Punkt der lokalen und regionalen Demokratie in Deutschland. Wie Sie sehen, ist es auch immer wichtig, dass wir uns mit den Fragen auch in jene, der regionalen und lokalen Demokratie in jenen Ländern beschäftigen, die ein hochentwickeltes demokratisches System haben, das nicht nur auf nationaler, sondern auch auf regionaler und lokaler Ebene vorhanden ist, wie auch auf administrativer Ebene wie in Deutschland. Und ich freue mich, dass wir hier eine sehr kompetente Berichterstatterin haben. Und ich darf Frau Britt-Marie Löfgren ersuchen, ihren Ausführungen zu machen. Frau Löfgren, ich erteile Ihnen das Wort. Thank you, Mr. President. Dear colleagues, I'm here to present to you the report on local and regional democracy in Germany. I participated in this monitoring exercise as local rapporteur together with Mr. Ignacio Sanchez Amor, who was the regional rapporteur. Mr. Sanchez Amor has left the Congress to be a member of Parliament in his country and also a member of of the OSCE Parliamentary Assembly, which is why he's, he's not here today. I thank him for his participation and wish him success in his new functions. We were assisted in our work by Professor Sultan Santé from Hungary, consultant and member of the group of independent experts. I thank him too for the excellent work he has done. Germany's, fe Germany's federal system is a very interesting but rather complicated one. We visited Germany twice in 2011 
In June, we went to Berlin, Frankfurt under order, and Potsdam, all in the region of Brandenburg. In September, we visited the Western Länder, North Rhine-Westphalia, Hesse, and Baden-Württemberg. It was necessary to carry out the visit in two parts, visiting as many as we could because the system is complex and requires a comparative approach. I will not list all the authorities we kindly received, who kindly received us and discussed with us because the list is long and you have it at the end of the report. We met with all levels of governments federal and regional parliament members, majors, city councillors, representatives of various courts, associations, experts and ombudsmen. My first comment will be that Germany set a high standard for the protection of local authorities, recognizing both in its federal and regional constitutions. The right to self-government of municipalities they have made considerable progress in accepting and complying with the recommendation adopted by the Congress after its monitoring of local government finances in 1999. They have implemented the principle of finances, financing in all their lender constitutions. Secondly, you will notice that our report focuses more on the relation between the regional authorities and the municipalities than the relations between the federation and the lender. In Germany, the delegation of tasks and the supervision of funds, funds, funds trans, transferred to local authorities is within the remit of the lender. And in this sense, local affairs are a regional matter. There is, however, a lot going on between the federal state and the lender that is of interest to us. And in my opinion, this should be taken up in the next report on Germany in order to complete this picture. So in my opinion, this should be taken up in the next report on Germany in order to complete the picture. The local and regional authorities in Germany seem to have weathered the economic crisis better than elsewhere, but I must say that the situation of local authorities nevertheless remains preoccupying. There are various reasons for this. Social welfare spending has been rising. There are structural deficits in the financing of local authorities and an increasing imbalance between them. Many lenders have not set up practical guarantees for necessary financing, although they have accepted the principle in their constitutions. We have also noted that as regards the participatory rights of associations of local authorities, some improvement at the regional level would be welcome. Their participation could be strengthened, for example, by inscribing it in the procedural rules of regional parliaments. One other specific problem concerns an administrative level of government called the Kreise or the Contis. As you may know, Germany has made the declaration in 1988 when it ratified the Charter excluding Article 9, Paragraph 3 of the Charter from its commitments. The reason behind this concern the Contis, this level of government does not have the right to impose taxes directly beyond the available and rather insignificant taxes. It is an objective of our Congress to extend the scope of the Charter to all entities that have direct political legitimacy and to ensure the financial, financial independence of local authorities. As far as we could see, the crisis belong in this category and we believe that it would be a positive development if some consideration was given to bringing the crisis into line with the charters conception of local authorities, local authority independence. We understand that this would require 
careful handling so as not to infringe upon the finances of municipalities under crisis administration. In our recommendation, we have focused on three topics, finances, consultation, and full compliance with the Charter. In the field of financing, we propose that the German authorities allow local authorities to participate in the decision-making process when the structure and the yield of taxes at local level are concerned. We also underline that local authorities should be provided with adequate financial means so they can use these resources. Regarding adequate financing for delegated tasks, we recommend that the German authorities set standards and criteria so that the whole financial calculation process becomes transparent. They could also reinforce the framework of this principle with real planning mechanism. As for the association of local authorities and their participation in the decision-making processes in areas that have an impact on local self-government, we recommend the government to institutionalize the participatory rights of association of local authorities, both at federal and state level. This, this could be done, for example, by inscribing them in the standing orders of both the federal and the land parliaments. Concerning the extension of the Charter provision to the crisis, which, have, which I have just mentioned, we invite the authorities to consider this. Is it necessary to keep the existing structure and the reservation to the Charter? Or could counties be granted the right to impose taxes directly? As I, as I have already said, this should be done in such a way that the revenues of the municip municipalities affiliated to the counties must not suffer. After all, our objective is not to create new and more problems, but to develop local, local autonomy as a whole. Finally, we have invited the German authorities to sign and ratify in the near future the additional protocol to the European Charter of Local Self-Government on the right to participate in the affair of local authority. <clears throat> Colleagues, the monitoring committee approved the preliminary draft recommendation at its last meeting in Stockholm. And I hope that you will be in a position to adopt this recommendation as well with the proposal of amendments with, that I would like to submit to your vote and which I think reflects better the existence of the declaration formulated by Germany regarding the scope of applications of Article 9, Paragraph 3 of the Charter. Uh, at last, I would like to uh, address a special thanks to the co-secretary of the Monitoring Committee of the Congress, Mrs. Sedev Konkuchak, and her work with this report. I thank you, Mr. President. I thank you for your attention. Thank you for your report, Frau Löfgren. I thank also our colleague Sanchez Amor der ja, wie gesagt, wurde Mitglied des spanischen Parlaments wurde. Ich darf das Wort nunmehr Herrn Günther Krug erteilen, dem Delegationsleiter der deutschen Delegation. Ja, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kollegen, liebe Britt Löfgrin, Sie haben sehr anschaulich dargelegt, welche Fülle von Material, aber auch welche Herausforderungen für den Monitoringbericht äh, bestanden haben. Sie haben viele Anregungen gegeben, wir haben das alles sehr diskutiert. Und ich kann nur sagen, in der Tat ist Deutschland durch sein föderales System und die oft sehr unterschiedlichen Regelungen in den Ländern 
eine ganz besondere Aufgabe. Wir wissen das und deswegen sage ich auch ganz herzlichen Dank, besonders an Sie, aber auch an das Sekretariat und an den Experten, der ja heute leider nicht da ist. Sie haben sich einer sehr komplizierten Materie angenommen, die auch leider dadurch nicht einfacher wurde, weil Amos Sanchez äh, seine neue Aufgabe übernommen hat. Insgesamt haben wir aber von der deutschen Delegation auch als Begleitung, und das war ja eigentlich auch sehr schön, dann vor Ort erlebt, wie umfassend und tiefgründig das Monitoring des Kongresses ist. Das war eine tolle Lerngeschichte auch für uns mit. Und welch wichtige Anstöße man im eigenen Land durch solch einen Monitoringbericht erhalten kann. Der Blick von außen gibt neue Anregungen und das ist sehr wertvoll und viele Details in dem Bericht geben nun eine komplexe Erläuterung sehr komplizierter Strukturen. Es ist im Zuge der Erstellung des heute vorliegenden Textes auch vieles an Veränderungen bereits schon vorgenommen. Vielen Dank auch an den Monitoring-Ausschuss. Aber einige weitere Änderungswünsche werden meine Kolleginnen der Delegation noch vortragen. Und Britt Löfgren hat ja in ihrer Rede auch Änderungen bereits angekündigt und Weiterführungen noch zugelassen. Da, wo es um Klarstellungen geht und wo Wert Wertungsänderungen nicht beeinflusst werden. Das Memorandum, liebe Kolleginnen und Kollegen, insgesamt ist eine wirklich tolle Arbeit. Sie ist hilfreich für unsere weitere Arbeit vor Ort. Und sie ist ein guter Referenzrahmen, der gewiss den angekündigte Fortsetzung, die wir ja sehr dankbar so entgegennehmen, gut möglich macht. Das, der Monitoringbericht ist auch der erste Bericht zur Europäischen Charta der kommunalen Selbstverwaltung in Deutschland. Das ist also eine wirklich, na, wollen wir sagen, weiterführende Arbeit. Ich danke nochmals allen herzlich, die daran gewirkt haben. Danke für die gute Kooperation und denke, wir haben damit auch eine gute Grundlage für die weitere Diskussion hier. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Krug. Damit äh, mir liegt keine weitere Wortmeldung vor, aber wie Sie bereits angekündigt haben, werden sich eine Reihe von Rednern melden zu den Abänderungsanträgen. Es liegen mir insgesamt sechs Abänderungsanträge vor und äh, ich darf äh, Frau Löfgren äh, fragen, ob sie Herrn Krug antworten will oder ob sie bereits den ersten Abänderungsantrag vortragen möchte. You want to reply or only to present the amendment? Uh, thank you very much, Mr. President, and thank you, Mr. Krug, for your support. Um, uh, I think we have a very good, have had a very good cooperation, uh, especially when we visited Berlin. Uh, Mr. President, I'm not quite sure. Should I respond to what I would like to say about the amendments now, or should? Uh, Nein, okay. Sie, Sie brauchen jetzt, Sie können auch nachher, Sie haben nur angekündigt, Sie wollen einen, Sie haben zuerst angekündigt, Sie selbst wollen einen Abänderungsantrag einreichen und dazu würde ich Sie einladen, diesen Abänderungsantrag vorzubringen. Okay, sorry, Mr. President, this is a mistake, a mistake. yes. Okay. Mm -hmm. Dann darf ich aufrufen, Frau Brigitte Lösch, den Abänderungsantrag Nummer 1 vorzutragen. Bitte, Frau Lösch. Ja, herzlichen Dank, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich möchte mich erstmal auch ganz herzlich bedanken für diesen Bericht, der sich ja die Mühe gemacht hat, die Situation der kommunalen Selbstverwaltung in all ihren Unterschiedlichkeiten zu untersuchen. Ein schwieriges Unterfangen, wie es sich im Laufe des Berichts ja auch gezeigt hat. Dieser Bericht ist ja das erste allgemeine Monitoring zur Europäischen Charta der kommunalen Selbstverwaltung für Deutschland. Und das Ziel des Berichts war, 
die Unterschiedlichkeit der regionalen und lokalen Gebietskörperschaften in Deutschland zu beschreiben. Ich selber durfte im September im letzten Jahr auch ein Gespräch mit der Monitoring-Gruppe haben als Landtagsvizepräsidentin von Baden-Württemberg, natürlich aus Sicht der regionalen Ebene in einem Bundesland, das gerade eine Wahl hinter sich hatte und jetzt mit Winfried Kretschmann auch den ersten grünen Ministerpräsidenten in Deutschland, wahrscheinlich auch europaweit stellt. Im Mittelpunkt stand übrigens äh, verschiedene Modelle der Bürgerbeteiligung als Ergänzung zur repräsentativen Demokratie dazu. Jetzt weiß ich nicht, wie viel Zeit ich habe für einen Änderungsantrag. Ja, bitte sprechen Sie ja, zum Änderungsantrag. Sie haben eine Minute Zeit. Eine. Sonst lasse ich nicht, sonst wird der Nächste aufgerufen. Ja, zu Entschuldigung, das war mir nicht klar, dass man eine Minute Zeit hat für einen Änderungsantrag. So, ich möchte an dieser Stelle ganz klar sagen, dass der Bericht nicht nur bei mir eben einen sehr zwiespältigen Eindruck hinterlässt, weil eben die zentralen Punkte der Zusammenarbeit zwischen Bund, Länder und Kommunen nicht hinreichend erfasst worden sind. Und deshalb haben wir ja auch jetzt diesen Änderungsantrag eingebracht, der da bedeutet, dass die deutsche Delegation anregt, einen zweiten Monitoring-Bericht zu erstellen, der sich ausschließlich mit den Fragen der regionalen Demokratie beschäftigt. Deshalb sollte die Konzentration des vorliegenden Berichts auch im Titel zum Ausdruck kommen. Aus diesem Grunde schlagen wir eine Änderung des Titels vor, statt Local and Regional Democracy in German, den neuen Titel eben nur lokale Demokratie. Herzlichen Dank. Sie haben den Abänderungsantrag von Frau Lösch gehört. Wer wünscht gegen diesen Abänderungsantrag das Wort ergreifen? Es scheint schlüssig zu sein, was hier Frau Lösch argumentiert hat. Bitte, Frau Berichterstatterin. One minute. Thank you very much, Mr. President, uh, dear colleagues. I do not agree with this amendment, but I would suggest a change, which I hope you can agree about. If you look at paragraph 10 of the explanatory memorandum, you will see that I explain that the report focuses on map mapping out the situation of the local authorities and their relation with the land governments. And the reason for this in the sense we do talk about the regions in our report. I therefore suggest that we keep the title as it is, but add part one. So it's, and in brackets after the title. We can add part two to the title of the next report, which will examine the relation between the lender and the federal government. Those two reports would cons constitute the complete picture on Germany. Bitte, Frau Lösch, ich sehe also in Ihrer Wortmeldung einen Kompromissantrag, auch wenn er nicht formuliert war. Werden Sie mit diesem Kompromiss einverstanden, Frau Lösch? Ich muss sagen, dass ich den Kompromissantrag nicht sehe, weil sich äh, gerade Na, in der Ziffer... Wenn Sie den Kompromissantrag sehen, dann stimmen wir über Ihren Abänderungsantrag ab. Ich würde Wer dann begründen, ist für... Wer für diesen Antrag ist, jeder hat nur einmal das Wort. Wer ist für diesen Antrag, Abänderungsantrag 1, der drücke 1. Wer dagegen ist, wie die Frau Berichterstatterin die Meinung ist, der drücke 2. Wer sich enthält, drücke Nummer 3. Bitte. Die Abstimmung ist eröffnet. Ja, ist aber noch nicht da. 15 Sekunden. Ja, aber da, da. Zeigt sie es an. Die Abstimmung ist geschlossen. Wir erwarten das Resultat. 34 sind für. Den Abänderungsantrag 29 dagegen, 15 Enthaltungen. 
womit der Abänderungsantrag angenommen ist. Wir kommen zum Abänderungsantrag Nummer zwei. Ich rufe die Frau Gabriele Neff zur Bericht, zum Bericht des Abänderungsantrags 2 auf. Frau Neff, bitte sprecht, tragen Sie nur den Abänderungsantrag vor. Eine Herr, Minute. Herr, Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen, erlauben Sie mir, Herr Präsident, dass ich die Anträge 2 bis 6 in einem zusammenfasse, weil das einfacher ist. Ähm Wenn Sie das machen, dann haben Sie sechs Minuten. Dankeschön. Herr Präsident, äh, Kolleginnen und Kollegen, wir haben in Deutschland ein sehr ausdifferenziertes und komplex aufgebautes Mehrebenensystem. Dieses in einem Bericht komprimiert zusammenzufassen, ist eine schwierige Aufgabe. Den Berichterstattern ist es gelungen, wesentliche Elemente der Verfassungsrealität in Deutschland darzustellen. Die Finanzsituation der Kommunen in Deutschland ist nach wie vor schwierig und dieses ist nicht allein der Finanzkrise geschuldet, sondern auch einer strukturellen Unterfinanzierung im System. Diese spricht der Bericht auch an einigen Stellen an. Besonders freut es uns, dass der Bericht konstruktive Vorschläge macht. Wir begrüßen es sehr, dass der Bericht vorschlägt, Standards und Kriterien zur Einhaltung des Konnexitätsprinzips festzulegen und die Anhörungsrechte der kommunalen Spitzenverbände zu stärken. Das sind auch zentrale Forderungen unserer Städte, Gemeinden und Kreise in Deutschland. Die kommunale Selbstverwaltung in ihrer starken Ausprägung wird gerade auch von den Bürgerinnen und Bürgern als hohes Gut wahrgenommen. Denn hier leben sie und hier, so empfinden viele von ihnen, treffen sie auf ihren Staat in Form von ihrer Stadt, Gemeinde oder Kreis. Der Bericht kann den Kommunen in Deutschland eine große Hilfe sein, ihre Rechte gegenüber Bundes- und Landesregierungen zu stärken. Er kann uns als weiteres Argument in der Diskussion dienen, um die kommunale Selbstverwaltung in Deutschland zu stärken. Aus diesem Grund haben wir die vorliegenden Änderungsanträge eingebracht. Die Anträge 2 bis 5 sollen die im Bericht aufgestellten Schlussfolgerungen konkretisieren, ohne dass sie in ihrer Zielrichtung und inhaltlichen Aussage geändert werden, damit wir sie als Argument zu Hause in Deutschland verwenden können. Lassen Sie mich kurz etwas zu den einzelnen Anträgen sagen. Bezüglich des Antrags 2, der sich auf das Konnexitätsprinzip bezieht, möchten wir darauf hinweisen, dass hier wahrscheinlich bei der englischen Fassung, die ich gesehen habe, ein redaktionelles Versehen unter, unterlaufen ist. Bei der deutschen Fassung ist es richtig gefasst. Wir möchten vorschlagen, die Nummer 5c des Empfehlungsentwurfs zu streichen. Das möchten wir eben nicht vorschlagen, sondern wir möchten vorschlagen, die Nummer 5b, die sich mit dem Konnexitätsprinzip befasst, zu ergänzen. Bitte, was sagt die Berichterstatterin dazu? Sind Sie einverstanden oder dagegen? Mr. President, dear colleagues, uh, Talking about Amendment 2, I agree with the amendment, but I would suggest switching the two parts of the sentences for stylish reasons as follows. Uh, one of the main reasons for the structural underfunding of local authority lies, lies in the fact that they do not receive sufficient funding from central land government in return for responsibilities assigned to them, the principle of concomitant financing is not always sufficient. Uh, Bitte, sind Sie dafür no, oder sind Sie dagegen? Sorry. Uh. Are you in favor to the amendment or against? Uh. Yes, I, I'm for it, but uh, we would like to, yes. to change uh, yeah, then, switch, then switch the sentences. We, we don't have the chance no. to, to change. Okay. Wir stimmen jetzt ab. Okay. Wir stimmen jetzt ab darüber, okay. wer ist für den Abänderungsantrag Nummer 2. Die Berichterstatterin ist auch mit Einschränkungen dafür. Der Drücke Nummer 1, wer dagegen ist, Nummer 2, wer sich enthält, Nummer 3. Die Abstimmung ist offen.
Okay. Es ist geschlossen. Es sind 51 dafür, 16 dagegen. Damit ist der Abänderungsantrag 2 angenommen. Abänderungsantrag 3. Bitte berichten Sie, Frau Lösch. Nein, Frau Neff. Neff. Frau Neff. Neff. Vielen Dank für das Ergebnis. Im, Antrag, Im dritten Änderungsantrag, der Ihnen vorliegt, schlagen wir die Änderung vor, da die vorherige Formulierung etwas missverständlich war. Auch wenn die kommunalen Spitzenverbände bereits in den Geschäftsordnungen der Bundesministerien des Bundestages und auf Landesebenen Anhörungsrechte haben, fehlt es aber an einer verfassungsmäßigen Garantie, die den kommunalen Spitzenverbänden weitergehende Klagerechte bei Verletzung der Anhörungsrechte einräumen würde. Oftmals gehen Meinungen zwischen Stadt und Kommunen darüber, was kommunal relevant ist, auseinander. In der Geschäftsordnung des Bundestages ist derzeit eine Änderung vorgesehen, wonach die kommunalen Spitzenverbände ein etwas besseres Anhörungsrecht bekommen sollen. Insoweit ist diese Neuerung ganz aktuell. Der Bericht sollte aufgrund dieser wirklich ganz neuen Entwicklung, die sich erst in den letzten Wochen ergeben hat, daher etwas angepasst werden. Die modernisierte Ausgestaltung der Anhörungsrechte im Bundestag ist sicherlich schon einmal gut, aber wichtig ist auch, dass die Regelungen so ausgestaltet sind, dass es sich nicht um leere Worte handelt. Das haben die Berichterstatter ja auch selbst im erläuterten Bericht ausgeführt. So steht in vielen dieser Geschäftsordnungen, dass... Nein, wie heißt jetzt der Abänderungsantrag? Ja, das ist der Nummer drei. Der, das ist der Abänderungsantrag Nummer drei. Das ist der 5c, der wie folgt geändert wird. Es ist notwendig, die Beteiligungsrechte der Kommunalverbände zu stärken, denn obwohl der Modus der Konsultation mit diesen Verbänden in den Verfassungsvorschriften der Bundesregierung förmlich anerkannt ist, fehlt eine Regelung in den Verfassungsvorschriften des Bundes, äh, Verfahrensvorschriften des Bundesrates und eine institutionelle Absicherung in der Verfassung. Deswegen sollte ein Anhörungsrecht der Kommunalverbände auf Bundes- und Landesebene im Grundgesetz und in den Landesverfassungen verankert werden. Die Anhörungsrechte in den Geschäftsordnungen der Bundesregierung und des Bundestages müssen in der praktischen Ausgestaltung gestärkt werden. Was sagt die Berichterstatterin? Sind Sie dafür oder dagegen? Sie können begründen, warum Sie dagegen sind und Sie können begründen, warum Sie dafür sind. Um, to, to make it very short, Mr. President, I agree about amendment number three. Um, on amendment number four, this is easy for me to agree about because I have a proposal myself. Bitte, wir okay. sind jetzt nur bei drei. Bei drei ist die Berichterstatterin einverstanden. Wir kommen zur Abstimmung. Ich eröffne die Abstimmung. Wer dafür den Abänderungsantrag ist, dem auch die Berichterstatterung zustimmt, der stimmt mit 1, wer dagegen ist mit 2, wer sich enthält mit 3. Die Abstimmung ist offen. Die Abstimmung ist geschlossen. Wir haben 68 Pro, 6 Nein, 4 Enthaltungen. Damit ist der Abänderungsantrag 3 angenommen. Wir kommen zum Abänderungsantrag 4. Eine Minute für die Begründung, dann bereits den Abänderungsantrag, bitte. Äh, ich möchte zuerst auf Antrag 5 kommen. Und zwar, weil Sie müssen jetzt zum Antrag 4 kommen. Dann komme ich auf Antrag 4. Bei Anträgen 4 ist dieselbe Thematik. Und äh, ich wollte es zwar mit 6 zusammenfassen, aber dann nehme ich es jetzt auf 4, was sich hinterher auf 6 bezieht. Ich möchte, dass, Antrag 4, dass im Antrag 4 heißt es, dass wir den Absatz 5d streichen und zwar mit der Begründung, die Kreise werden umlagefinanziert. Die Erhebung einer eigenen Kreissteuer würde die Finanzkraft der kreisangehörigen Kommunen schmälern. Es entspricht nicht dem Grundgedanken der Verfassung, dass Kreise eigene Steuern erheben. Dieses ist in der Natur des Verhältnisses der Gemeinden zu den Gemeindeverbänden begründet, da die Kreise im Wesentlichen abgeleitete Rechte und keine eigenen wahrnehmen. Sie haben eine Ausgleichs- und Ergänzungsfunktion dort, wo die Städte und Gemeinden aufgrund der örtlichen Begebenheiten ihre Aufgaben nur schwer wahrnehmen können. Da möchte ich noch mal darauf zurückkommen, was Nein, die Sie Berichterstatterin Sie können nicht mehr hat. darauf zurückkommen, die Berichterstatterin kommt darauf zurück. Stimmen Sie diesem Abänderungsantrag zu oder sind Sie dagegen? 
Yes, Mr. President. This is an easy one for me to agree about. Uh, I think it's a very good proposal. Thank you. Sie haben gehört, die Berichterstatterin stimmt diesem Antrag zu. Die Abstimmung ist eröffnet. Ein Ja, zwei Nein, drei Enthaltungen. Die Abstimmung ist geschlossen. 67 pro, 3 nein, 6 Enthaltungen. Damit ist der Abänderungsantrag 4 mit großer Mehrheit angenommen. Zum Abänderungsantrag Nummer 5 erteile ich Frau Neff das Wort. Bitte, Sie haben das Wort. So, der Antrag Nummer 5 bezieht sich auf die gleichen Aspekte wie in der Begründung von Antrag Nummer 3. Und darauf verweise ich, der Abänderungsantrag 5 lautet, 6c wird wie folgt geändert, die Beteiligungsrechte der Kommunalverbände durch Verankerung in den, Geschäft, in der, in den Geschäftsordnungen des Bundesrates und in der Verfassung zu institutionalisieren und sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene zu stärken. Frau Berichterstatterin, bitte. I'm, a, I'm in favor of this. Thank you. Da die Berichterstatterin ist dafür, dann eröffne ich die Abstimmung. Eins Ja, zwei Nein, drei Enthaltungen. Die Abstimmung ist geschlossen. 69 dafür, zwei dagegen, vier Enthaltungen. Damit ist auch der Abänderungsantrag 5 mit großer Mehrheit angenommen. Ich erteile das Wort zum Abänderungsantrag Nummer 6, Frau Gabriele Neff. Sie haben das Wort. Der Abänderungsantrag 6 beinhaltet, den Absatz 6d zu streichen, mit der gleichen Begründung wie bei Antrag Nummer 4, eben wegen der dass keine Steuer erhoben werden kann. Ich nehme an, die Berichterstatterin stimmt zu. Jawohl, okay, vielen okay. Dank, Frau Löfgren. Okay, hm. Damit haben wir, kommen wir zur Abstimmung Nummer 6. Wer dafür ist, 1. Wer dagegen ist, 2. Wer sie enthält, 3. Danke, die Abstimmung ist geschlossen. 64 Ja, 4 Nein, 4 Enthaltungen. Auch dieser Abänderungsantrag ist mit großer Mehrheit angenommen. Wir kommen nun zur Abstimmung über, über die Empfehlung. Wir wollen nun über, wer will. Ja, wir kommen zur Empfehlung. Ich möchte vorerst noch äh, vielleicht dem Herrn äh, Lars äh, Mollin das Wort erteilen, wenn er das wünscht. Nicht, Lars Mollin verzichtet. Vielen herzlichen Dank. Dann stimmen wir nun über die Empfehlung ab. Wer für die Empfehlung ist, eins. Wer dagegen ist, zwei. Wer sich enthält, drei. Die Abstimmung ist offen. So ist geschlossen. Das Ergebnis 73 Ja, 2 Nein, 3 Enthaltungen. Damit ist diese Empfehlung enthalten im Dokument CG22 mit der notwendigen Zweidrittelmehrheit angenommen. Wir haben nun diesen schwierigen Punkt abgeschlossen. Wir kommen nun, wo ist der Präsident ist kommen. Ich möchte mich bei der Berichterstatterin sehr herzlich bedanken 
und muss mich bei Ihnen allen entschuldigen, dass ich jetzt etwas hetzen musste, denn jetzt kommen die Ehrungen und wir müssen spätestens um halb sieben Uhr Schluss machen. Und die geehrten Personen sollten wir heute schon entsprechend würdigen. Der Herr Präsident Keith Whitmore is, is coming. Thank you very much. He is ill and therefore I replaced him. Thank you so much for coming for this award. Thank you. Okay, colleagues, we are getting near to the um, end of our business for the day, and uh, we're getting to the end of my voice as well, uh, to be uh, honest. Um, is um, Mrs. Sefloga in the room? If she's not in the uh, room, the resolution she's proposed will have to be considered tomorrow. Mr. Ye Mr. Is, here, is Mr. Muzio, Mr. Yeki, in the room? Sì, grazie signor Presidente, abbiamo ritenuto utile. Colleagues, um, I just wanted to establish you were in the room. We now turn to a motion for uh, consideration under Rule 22.4 of our Rules of Procedure. This uh, resolution is on the health consequences of asbestos and the need to ban its extraction and use. It's been presented by uh, Mr. Uh, Muzio and 16 delegates from more than one national delegation in accordance with our rules, Rule 22. In accordance with the uh, rules of procedure, the decision of the Congress to admit the motion for future examination by the Bureau will require a two-thirds majority of the votes cast. Only one speaker can be heard for the motion and one speaker against. And I remind members that the debate should concentrate not on the subject matter, but on the issue of whether the matter should be addressed by a future meeting of the Congress. If Congress decides to admit this motion for future examination, it will be referred to the Bureau of the Congress. So, can I establish who wishes to speak in favour of Becky. this motion? Mr. Becky. Mr. Becky, in one minute. Please, you have just one minute. Sì, grazie Presidente. Eh, userò anche meno. Abbiamo ritenuto utile presentare eh, una proposta di raccomandazione sul tema delle conseguenze eh, della mh, trattazione e dell'utilizzo dell'amianto, appunto dell'asbesto, anche sulla base di una serie eh, recente di evidenze e anche di sentenze giudiziarie, eh, tra le quali eh, quelle avvenute in Italia, che dimostrano come il tema eh, del, dell'amianto sia un tema gravissimo che ha già prodotto decine di migliaia di vittime o di invalidi permanenti che riguarda le comunità locali in maniera particolare dove questa trattazione c'è stata ed è stato considerato giustamente un problema di diritti eh, dell'uomo perché diciamo così migliaia di persone sono state colpite eh, ignorando evidentemente i rischi a cui andavano incontro. Per questo credo che il tema, che è un tema molto serio, che riguarda sia questioni di diritti delle persone, sia riguarda la dimensione locale, debba essere trattato dal nostro congresso. Thank you very much. Uh, does anybody wish to speak against the motion? I see no one. So I will put the question 
that this motion be admitted for future examination to a vote. I remind you this does require a two-thirds majority. And again, now you should be getting used to this. Press button 1 or A to vote for. Press 2 or B to vote against. Or 3 or C to abstain. And the vote is now open for 15 seconds. So the vote is now closed. And I see there are 51 votes in favour, three against, and five abstentions. So that has uh, obtained the, uh, the two-thirds majority, so it will go to the uh, Bureau of the Congress now. So thank you very much, colleagues. Can I again check? Is Mrs Floger or anyone who is supporting exactly. the motion, which uh, is uh, on the issue of the reaction of the Dutch government concerning the launching of the Freedom Party website. Is there anyone who is a supporter of this motion who will speak? No. Okay, well, in that case, we can't take it, colleagues. <clears throat> now, ladies and gentlemen, this is a very pleasing part of the, uh, of the Congress. Allow me to proceed with the awarding of the Congress Medal to two of our honorary members. First, I'll speak very briefly about our two colleagues who are being honoured today and then invite them to take the floor one by one. And then finally, I shall invite our honorary members to join me in front of the podium so you can receive medals and, of course, have a photograph taken uh, as well. Our first medal is going to be awarded to my old friend and uh, colleague, uh, Hans Ulrich Sterkling, former Vice President of the Congress, an eminent member of the Congress, my immediate predecessor as the Chair of the Institutional uh, Committee, a lawyer by trade, Mr Sterkling was President of the Council of Jonah in Switzerland and State Councillor of the Canton of St Gallen. Hans Ulrich, for 20 years you've invested your energy and efforts in the education sector and in vocational training. As for the Congress, we, we've all very much benefited from your skills as an orator, your energy and enthusiasm in promoting the Congress's cause of, uh, of regional uh, first and foremost, but of course also local democracy as well. And I Andrew, I want to thank you most sincerely on behalf of the Congress for the contribution that you have made to our work. As I've said, you held office as the President of the Institutional Committee and were Rapporteur on local and regional democracy, heavily involved in monitoring visits to my country, the United Kingdom, the Netherlands, the Russian Federation. And your influence within the Canton has allowed the group of independent experts to meet in St Gallen for, for five years, offering ideal conditions for in-depth work. And members of that group will certainly remember your generous hospitality for a very, very long time. It is great pleasure that shortly I'll give you the medal on behalf of the Congress, but now you have the floor. Danke, Herr Präsident, liebe 
Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich sehr über die Auszeichnung, die ich heute entgegennehmen darf. Meine erste Begegnung mit dem Europarat war Ende der 50er Jahre, als ich als Gymnasiast an einer Veranstaltung des Schweizerischen Jugendparlaments dafür gesprochen habe, dass die Schweiz dem Europarat beitreten soll. Ich war dann nachher bei der Volksabstimmung Mitglied des Komitees für den Beitritt und viele Jahre später als Mitglied der Regierung des Kantons St. Gallen bin ich dann eigentlich eher zufällig in den Kongress gekommen, nach der Ablehnung, leider Ablehnung des Beitritts der Schweiz zum EWR, haben unsere französischsprachigen Kollegen uns gesagt, Deutschschweizer, ihr sollt euch etwas mehr für Europa einsetzen. Es war gerade ein Posten im Kongress frei. Ich habe nur gefragt, wie viel Zeit braucht das und war bereits gewählt. Man hat mir allerdings damals gesagt, das seien etwa zweimal Sitzungen und viel mehr nicht. Es war dann viel mehr, aber ich habe es nie bereut, hier dabei zu sein. Der Präsident hat in seiner sehr schmeichelhaften Ansprache bereits darauf hingewiesen, dass ich verschiedentlich Rapporteur war, die institutionelle Kommission präsidiert habe. Ich möchte drei Erlebnisse hier ganz kurz erwähnen. Das erste, nach dem Fall der Berliner Mauer kamen die ehemaligen Ostblockstaaten in den Kongress oder in den Europarat. Ich konnte mir als Schüler nie vorstellen, dass ich einmal in diesen Staaten über Demokratie mit unseren Kollegen diskutieren konnte. Das war ein eindrückliches Erlebnis. Es war auch eindrücklich festzustellen, wie Entschuldigung, begierig unsere Kolleginnen und Kollegen aus diesen Staaten die Erfahrungen mit Demokratie äh, gesucht haben. Heute ist das selbstverständlich. Heute sind sie ich darf so sagen, normale Mitglieder des Europarates. Das Zweite war die, der Besuch in den Holland, in den Niederlanden. Damals war die große Diskussion über das Stimmrecht der von der Königin ernannten Bürgermeister und äh, Gouverneure der Provinzen. Es war eine relativ heftige Diskussion. Ich selber war etwas unter Beschuss, weil die Schweiz damals die Konvention über die lokale Demokratie noch nicht unterschrieben hatte. Und die Medien in den Niederlanden haben mich dann ziemlich stark kritisiert, weil ich mich für lokale Demokratie in den Niederlanden eingesetzt habe. Die Schweiz hat dann nachher mitgemacht. Das Dritte, das ich erwähnen möchte, war die Mission in der Türkei. Es war eindrücklich mitzuerleben, die Entwicklung in verschiedenen Phasen in der Türkei. Und ich hab, profitiere heute noch davon, indem ich ein ganz anderes Bild von der Türkei erhalten habe, als das oft in den Medien, in den deutschsprachigen Medien, in allen deutschsprachigen Ländern äh, ge gebracht wird. Und ich glaube, das gehört auch zum Europarat und zum Kongress, dass man auch andere Seiten sieht, als man nur aus den Medien entnimmt und dass das Verständnis für andere Länder wächst. Ich freue mich darüber, dass der Kongress, seitdem ich eingetreten bin und auch wieder seitdem ich ausgetreten bin, immer mehr an Bedeutung gewonnen hat. Ich habe den Eindruck, dass die Politik des Beschränkens auf das Wesentliche Heute haben sie zwar anders entschieden, aber die Beschränkung auf die Kernkompetenzen des Europarates richtig war. Ich glaube, dass regionale und kommunale Demokratie wichtige Voraussetzungen für Demokratie in den Ländern sind und hoffe, dass die Arbeit des Kongress weiterhin Früchte trägt. Ihnen alle wünsche ich, dass Sie einmal den Kongress mit den gleichen guten Gefühlen verlassen, wie das bei mir war und dass auch Sie auf interessante Erlebnisse zurückblicken konnten. Nochmals herzlichen Dank, lieber Kies, für die netten Worte. Thank you very much uh, indeed. And um, now I have the uh, honor of uh, introducing Mr. Boulant uh, Tudali Glu, who's also being awarded the medal today. You have been a member of the uh, Congress for a decade, from 1994, when Congress took over from the old standing conference to 2004, 
as part of the Turkish national delegation. You were also an active member of the Chamber of Regional Authorities while you served on the Provincial Council of the beautiful city of Izmir. You've made valuable contributions to the Institutional Committee and also the Culture and Education Committee. And I note that you've been held in the Aegean region as one of the most important figures researching and promoting a folk culture and dances. A demonstration, uh, maybe uh, to members a little later on. You're also a fervent believer in the local authorities' role in providing services to citizens. And I know of your continuing uh, work in administration as the General Secretary uh, and Coordinator of the Disaster Coordination Centre. So it's a great pleasure uh, for me to award this Honorary Membership Medal to you as well and to express our appreciation of your commitment to promoting local self-government. And I invite you, Mr. Tuna Alagulu, to now also take the floor. Mr. President, dear Congress members, ladies and gentlemen, I am honored to accept the Congress Medal and the honorary membership between the years 1994 to 2004. During my 10 years membership to the Turkish delegation, as well as the Congress, the Chamber of Regional Authorities, I have been active socialist group and in some working groups. I am also privileged to be the first member from the Republic of Turkey to accept this honor. Moreover, I am delighted to see my dynamic city, Izmir, where I live with an 8,000 year long history encompassing different cultures and religions. Becoming a candidate for 2020 Expo as it deserves to be. With your support, Izmir can host Expo as a model European city. I am very glad to be under this roof of the hemicycle after so many years. I would like to thank the President of the Congress, Honorable Mr. Keith Whitmore, and the Vice President of the Congress, the President of Turkish Delegation, and my dear friend, Mrs. Gaya Doğanoğlu, with whom I had the pleasure to work with for many years. I wish all the best and success to the Congress members representing their countries, and I hope that you too can experience the excitement of this privilege. Thank you for your attention. Thank you, everybody. Thank you, President. Well, colleagues, just please come forward. I'm now going to present the medals. Can I ask you all to remain in your seats during the ceremony, and then I shall formally close the sitting from the lectern.
Merci. Merci. So, colleagues, that's always a, a pleasure to do. The uh, next and last sitting of the Congress will be at 9.30 in the morning. Can I remind all delegates to leave their voting keypads on their desks? And the sitting is now closed.